Hi friends, welcome to Mastermind Academy. Now we are going to talk about the 8th December first topic. Uh, need for search, the search birth mission. Uh, need for search birth mission. Now, the recent International Demographic and Health Survey. What did you say about the survey? In India, children and adults, especially female, in the marginalized group, are very affected by health. They are very affected by the shortest time. அதாவது ஹைட் டுவாஃபிசம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கிற மால் நியூட்ரிஷனில் இருக்கிற அஃபெக்ட் ஆகிற அடல்ட்ஸ் எஸ்பெலி எஸ்பெஷலி ஃபீ எஸ்பெஷலி ஃபீமேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன தான் டெவலப் பண்ணிட்டு இந்த ஜிடிபி அப்படி அப்படியே நிறைய விஷயத்தில் முன்னேறினாலும் இந்த ஹைட் விஷயத்தில் கடைசி ஒரு டிகேட்டில் வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா லேக் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் சானிடேஷன் சொல்கிறாங்க சானிடேஷனை ப்ராப்பராக நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை வேர்ல்டு நம்ம தான் தேர்டு தேர்டில் இருக்கும் இந்த ஸ்டண்டு சில்ட்ரன் க்ரோத்தில் ஷார்ட்டாக வளர்கிறவங்க இந்த ரேங்கிங்கில் நம்ம தேர்டில் இருக்கும் இதுக்கு என்ன ஃபேக்டர்லாம் ரீசன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மெயினாக வந்து சானிடேஷன் சரியாக இல்லை ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஹைட்டு காரணம் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வேறு வேறு ஹைட்டில் இருப்பாங்க இதுக்கு வந்து ஜெனட்டிக்கு எத்தனை சிட்டின்ற ரெண்டு முக்கியமான காரணங்கள் இருந்தாலும் அதனால் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வர்றதுக்கு ரொம்ப கம்மி பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது இப்போ இருக்கிற ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வெறும் மால் நியூட்ரிஷனால் தான் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற பத்தில் மூணு பேர் வந்து இதனால் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அண்டர் வெயிட்டாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் ஆஃப் த ப்ரெக்னென்ட் விமன் வந்து அனிமிக்காக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இந்த மால் நியூட்ரிஷனு சானிடேஷனு இந்த விஷயம்லாம் கடைசியாக பார்த்து ஸ்வச் பாரத் மிஷின் தான் நிற்கும் அது நம்ம க்ளீனிங்னஸ்ஸு சரியான ஃபுட் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணால் இதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என் திஸ் லாங் டர்மா டீ நோட்டிஃபைடு அண்ட் நோமடிக் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் இருக்குது இது எது கூட ரிலேட் ஆகும் அப்படின்னா கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஒன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காரங்க இருக்கும்போது ஒரு ஆக்ட் வந்துச்சு இதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் குரோட் பீப்புள் இந்த ட்ரைபிள் இந்த இந்த பாப்புலேஷனில் வராங்க ஆக்சுவலி இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா பை பர்த்லேருந்தே இவங்க கிரிமினல் தான் இவங்க ஜீன்குள்ளேயே கிரிமினல் புத்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க நிறைய ஆக்ட் ஒரு சில ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க அது கொஞ்சம் மோசமான ஆக்டாக தான் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அதில் ஒரு ஆக்ட் தான் இந்த கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அதில் கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா எயிட்டி நைன்டி செவன் நைன்டீன் நாட்டி எயிட் நைன்டீன் லெவன் இந்த இயர்ஸில் அது கமன்மெண்ட்லாம் கொண்டு வந்தாங்க என்ன தான் கொண்டு வந்தாலும் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பாதிக்கிற மாதிரியான விஷயங்களாக தான் இருந்துச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆறு வயசுக்கு மேலே அந்த குழந்தைங்களை வந்து அவங்கள அப்பா அம்மாவோட வளர விடுறது இல்லை இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமையான விஷயம் பட் அந்த ட்ரைப்ஸ் வந்து கிரிமினலாக இருக்காங்க அந்த குழந்தைங்க அவங்களோட வந்தால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட வந்து பிரிச்சுட்றாங்க இது ஒரு இது ஒரு மோசமான விஷயம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பண்ணாங்கன்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இது இதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்க இந்தியா வந்து இந்தியன் பிரிட்டிஷ் ரூல் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நேம் மாற்றினாங்க இந்த கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்றத ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் மாற்றினாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த டீ நோட்டிஃபைடு அண்ட் நோமடிக் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீ நோட்டிஃபைடு அவங்க வந்து இந்த ட்ரைப்ஸ்ன்ற கிரிமினல் ட்ரைப்ஸ்ன்ற பேர்லேருந்து மாற்றி மாற்றி அமைக்கிறாங்க அதனால் ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர்ஸ் ஆக்ட் அப்படியும் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வராங்க என்ன தான் கொண்டு வந்தாலும் திரும்பவும் பெருசாக அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்படுற கொடுமைகள்லாம் குறைஞ்ச மாதிரி தெரியல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எல்லாருமே அவங்கள அந்த மாதிரி கிரிமினல் புத்தி இருக்கிறவங்களாகவே தான் பார்க்க செஞ்சாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இதுக்காக ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் டீ நோட்டிஃபைட் நொமடிக் அண்ட் செமி நொமடிக் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் கான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாங்க அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் சப்மிட் பண்ணாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு பேர் மாற்றி கொண்டு வந்தீங்க இல்லைங்களா அந்த ஆக்ட்லேயே நிறைய விஷயங்கள் ரிப்பீல் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுவே கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அண்ட் இன்விடேஷன் டு கரப்ஷன் ஓகே எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்பான்சர்ஷிப்புக்கு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அது வந்து நிறைய தப்பு நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலக்ட்ரோரல் பாண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் இப்போ வந்து எலக்ட்ரோரல் பாண்டில் என்ன பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரோரல் எலக்
யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த பணம் சொந்தமாகும் ஸோ இது அரசியல் கட்சி கேட்டு இந்த பாண்டை கொடுப்பாங்க அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே ஏதோ ஒரு டைம்குள்ளே ஒரே அக்கௌண்ட் அந்த கட்சிக்கு என்ன அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து அந்த பணத்தை வந்து அவங்க வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இப்படின்னு இப்போதைக்கு மாற்றிருக்காங்க இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கட்சிக்கு இவ்வளோ தான் பணம் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிமிட் இருந்துச்சு இப்போ அந்த லிமிட் எல்லாம் சீர் எடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ வேணால் பணம் வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாண்டை யார் கொடுத்தான்றது எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்களால மானிட்டர் பண்ண முடியாது இந்த கட்சிக்கு இவ்வளோ பணம் இங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படி மானிட்ரேஷனே கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னாக்கு அவங்க கடைசி த்ரீ இயரோட ப்ராஃபிட்டில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் தான் மேக்ஸிமம் லிமிட்டாக கொடுக்க முடியும் இப்போ மேக்ஸிமம் லிமிட்டே கிடையாது யார் வேணும் எவ்வளோ பணம் வேணாலும் கொடுக்கலாம் யார் கொடுத்தான்னு தெரியாது ஸோ கட்சிகளுக்கு ஏகப்பட்ட பணம் வர சான்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு தப்பான முறையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக் போகுது ஏன் தப்பான முறையாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் தான் லிமிட்லாம் கிடையாது யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் யார் கொடுத்தாலும் மானிட்டர் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன அமன் ஆக்டில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த பீப்பிள் ஆக்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டு கம்பெனிஸ் ஆக்டு இந்த மாதிரி முக்கியமான ஆக்ட் இதெல்லாம் மணி பில்ஸ்னால் கொண்டு வரப்பட்ட ஆக்டு இந்த இதுவும் ஒரு மணி பில் தான் எலக்ட்ரோல் பாண்ட் ஸ்கீம்ன்றது ஒரு மணி பில் தான் ஸோ இதிலலாம் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரப்படுது இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஆக்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது இங்கே ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு அதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லாம் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படுது என்ன ரைட்ஸ் அப்படின்னாக்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இந்த க யார் இவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு காமனான ஒரு பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வந்து ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே மறைக்கப்படுது அப்படின்றதுனால ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எம் எஸ் சுவாமிநாதன் கால்ஸ் ஜிஎம் கிராப்ஸ் ஏ ஃபெயிலியர் இவர் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரில் சயின்டிஸ்ட்டு ஜென்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ்ன்ற பிளான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போது ஜெ ஏற்கனவே வந்து இந்த ஜென்டிக்கலி மாடிஃபைனா இந்த பிடி கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிடி கத்திரிக்காய் மஸ்டர்டு அதெல்லாம் இப்போது அதெல்லாம் வந்து இப்போ பேன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இருக்கிறது பிடி காட்டன் மட்டும் இருக்குது ஸோ ஜென்டிக்கலி மாடிஃபைட் அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்டிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணக்கூடியது சாயில் பேக்டீரியாவில் இருக்கிற அந்த பேக்டீரியாவில் இருக்கிற ஜீனை எடுத்து சம் ஒரு பெஸ்டிசைட் மாதிரி உருவாக்குறாங்க இது பெஸ்டிசைட் மாதிரி உருவாக்கலாம் இல்லைனா அந்த ஜீனுக்குள்ளே அந்த கிராப்புக்குள்ளேயே இதனுடைய ஜீனை புகுத்திட்டாங்கன்னா அந்த பேக்டீரியனால் என்ன நல்லது ஏற்படுதோ அது டிஃபால்ட்டாக இதுக்குள்ளே இன்பில்ட்டாக வந்துடுது இதனால் வந்து ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தேவைப்படுது இதனால் ஹை ஈல்டிங் க்ரோத்தாக வருது ஹை ஈல்டிங் கிராப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கோட பாசிட்டிவாக பட் இவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு லாஸ்ட் ரிசார்ட்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு லெஸ் தான் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிடி அப்படின்னா பெசிலஸ் டூரிங் ஜின்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு சாயில் வெல்டிங் பேக்டீரியாம்லேருந்து இருக்கிற ஜீனை எடுத்து யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பயோ பெஸ்டிசைடு அதான் ரெண்டு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஹை ஈல்டிங் இன்னொன்று அந்த பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பூச்சிக்கொல்லி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து பாதிப்பு பூச்சி அரிப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறது அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் ஹை ஈல்டிங் இந்த ரெண்டு தான் இதனோட மெயின் அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பட் இது வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் கிடையாது அவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ இது யூஸ் பண்ணும்போது மண்ணுக்கு மலத்தன்மை வருது அது அவ்வளோ ஒரு லாங் ரன்னிங்கில் அவ்வளோ ஈல்டிங் கொடுக்கல அந்த மாதிரி நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டியும் ஒரு கமிட்டி இருக்குது அவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையல்லாம் அலோவ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்ரூவல் கொடுக்குறவங்க ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி நெக்ஸ்ட் யூஎன்ஸ் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் இப்போ யூஎன் வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கமிட்டி அந்த ஆல்ரெடி இருக்குது அதுக்கு ஒரு இண்டியன் பிரீத்தி சரண் அப்படின்ற ஒரு இண்டியனை ஏஷியா பசிபிக் ரீஜனுக்கு எலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் இந்த கமிட்டிக்கு இந்தி அந்த இந்தியன் பிரீத்தி சரண் அப்படின்றவங்கள அப்பாயிண்ட்
அந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் எவ்ரி ஃபைவ் இயர் அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சோஷியல் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோன்னு கொடு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அதை இவங்க மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ இந்த மெம்பர் வந்து இப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணவங்க வந்து ஒரு பர்சனல் கெப்பாசிட்டியில் தான் இவங்க வந்து கண்ட்ரி வந்து இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இவங்க கண்ட்ரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக அவங்களுடைய எக்கனாமிக் அந்த சோஷியல் கல்ச்சுரல் நாலேஜை வச்சு தான் இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க வந்து ஜெனிவில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு செஷன் சேர்ந்து மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு யூஎன் ட்ரீம் ஒர்க் டு கம்பேக் இன்டர்நேஷனல் டெரரிசம் யூஎன் குளோபல் கவுண்டர் டெரரிசம் கோஆர்டினேஷன் கம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யுனைடட் நேஷன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னாக்க ஒரு கோஆர்டினேட்டான ஒரு எஃபெக்ட் எதுக்கு எனக்கு பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஹியூமனிட்டேரியன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் செக்டர் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த காம்பேக்ட் கமிட்டியை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இது யாரெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னாக்கா யூஎன்சி ஃபே தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷனல் என்டிட்டிஸ் இன்டர்போல் வேர்ல்ட் கஸ்டம் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவங்களோட முக்கியமான வேலை என்னென்னா இதுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி கோஆர்டினேஷன் கமிட்டின்னு வச்சுருக்காங்க யுனைட் நேஷன்ஸ் கீழே இந்த கமிட்டியை வந்து என்ன வேலை அப்படின்னாக்கா இதை மெயினாக மானிட்டர் பண்ணுறது ஓவர்சி பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் கரெக்டாக நடக்குது அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் அது யார் ஹெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா யூஎன் செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஃபார் கவுண்டர் டெரரிசம் அவர் தான் அதை மானிட்டர் பண்ணுறாரு இது இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டியூட் ஃபார் எக்கனாமிக் அண்ட் பீஸ் அந்த இன்ஸ்டியூட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் டெரரிசம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் இன்னொரு அறுபத்தி ஏழு கண்ட்ரியில் இதனால் டெட்லி அட்டாக்ஸ் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் த்ரீ டி ட்ரோன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டெரரிஸ்ட் கிட்டே கையில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி கன்ஃபர்ட் ஸ்காட்ச் அவார்ட் ஃபார் நேஷனல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஸ்காட்ச் அவார்ட் ஃபார் நேஷனல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இந்த செவன்டி த்ரீ ஜிகாவாட்ஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டியை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜியில் என்ன நல்லா ரேங்கிங் பார்த்தா விண்ட் எனர்ஜியில் ஃபோர்த் இருக்கும் சோலார் அண்ட் டோட்டல் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டியில் ஃபிஃப்த் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்காட்ச் குரூப் அப்படின்றது ஒரு திங்க் டேங்க் நித்தி திங்க் டேங்க்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு திங்க் டேங்க்கு எதுக்கான திங்க் டேங்க்னா சோஷியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூ டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு திங்க் டேங்க்கு ஸோ உங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னன்னாக்கா நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் அதிகப்படுத்தணுன்றது தான் எங்களுடைய முக்கியமான மோட்டோவாக இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் சிவிலியன் ஹானர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் ஃபினான்ஸ் டெக்னாலஜி எக்கனாமிக் சோஷியல் செக்டரில் யாரெல்லாம் நாமினேட் பண்ணால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லோக்கல் பாடி முனிசிபாலிட்டி சிட்டி டிஸ்ட்ரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட் ஓன் என்டர்பிரைஸ் அண்டர்டேக்கிங் யார் வேணாலும் இதுக்கு நாமினேட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் க்ளீன் சி டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் இது வந்து ரீஜனல் லெவல் மெரீன் ஆயில் பொல்யூஷன் ரெஸ்பான்ஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எங்கேனாக்கா போர்ட் பிளேர் அந்தமான் நிக்கோபர் ஐலாண்டில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்பில்லு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் நேஷனல் ஆயில் ஸ்பில் டிஸ்டர் கண்டிஜென்சி பிளான் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பிளான் இருக்குது அந்த பிளானு கீழே இந்த எக்ஸசைஸ் வருது இந்த இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டுன்றவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கீழே வரவங்க மெரைன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் இவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க இந்தியனுடைய மெரை டைம் அந்த ஜோனுக்குள்ளே நடக்கிற மெரைன் சம்மந்தமான என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் இவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க இவங்க தான் கோஆர்டினேட்டிங் அத்தாரிட்டி எதுக்குன்னா ஆயில் ஸ்பில்ஸ் இந்தியன் வாட்டரில் இங்கே ஆயில் ஸ்பில் நடந்தாலும் அதுக்கு கோஆர்டினேட்டிங் அத்தாரிட்டி இவங்க தான் இருக்காங்க இவங்க வந்து த்ரீ பொல்யூஷன் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர் அமைச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் மும்பை சென்னை போர்ட் பிளேர் இந்த மூணு இடத்துலையும் இந்த கோஆர்டினேஷன் சென்டரை வந்து இவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பொல்யூஷன் ரெஸ்பான்ஸ் சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை இவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நபார்டு அண்ட் ஜிசிஎஃப் சைன் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் நபார்டும் க்ரீன் கிளைமேட் ஃபண்டும் ஒரு அக்ரிமெண்
இவங்க மெயினாக இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியன்றவங்க இருக்குது அப்படின்னாக்கா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி சம்மந்தமான இஷ்யூஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறவங்க இவங்க அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவங்க கிட்ட தான் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியன் நெக்ஸ்ட்டு சேல் ஆஃப் ஆர்இசி டு பிஎஃப்சி அப்ரூவ் பை கேபினெட் கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் ஒரு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னா ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கோஆப்ரேஷன் அவங்களுடைய ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஸ்டேக்கை செல் பண்ண போகிறாங்க யார் கேட்டோன்னா பப்ளிக் சாரி பவர் ஃபினான்ஸ் கோஆப்ரேஷன் கிட்டே செல் பண்ண போகிறாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு டார்கெட் இருக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் க்ரோ டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டி நைன்டீன் குள்ள பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த டார்கெட் குள்ள இது வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர் ஒர்த்துன்னு சொல்றாங்க அக்யூசியேஷன் ரோட் மர்ஜர் அக்யூசியேஷன் ரெண்டு இருக்கு அக்யூசியேஷன் அதை அப்படியே ஆக்குபை பண்ணிக்கிறது ஓன் பண்ணிக்கிறது நெக்ஸ்ட் இந்தியன் நேவி செலிப்ரேட்டிங் சம்மர் ரெண்டே ஆன எயித் டிசம்பர் இந்தியன் நேவி சம்மர் ரெண்டேவை எயித் டிசம்பர் கொண்டாடுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எதுனாக்கா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய சம்மர் ரெண்டு ஐஎன்எஸ் கல்வாரின்றது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் இந்த டேல தான் ஒர்க்கிங்க்கு கொண்டு போயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் டி கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏரோ இண்டியா அண்டு ஏவியேஷன் எக்ஸ்போர்ட் டு பி மர்ஜு சிவில் ஏவியேஷன் எக்ஸிபிஷனும் ஏரோ இண்டியா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்றவங்களும் ரெண்டு பேரும் மர்ஜ் பண்ணி ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிறாங்க பெங் பெங்களூரில் நடக்குது இதுக்கு டேக்லைன் வந்து ரன் அவே ஃபார் ஏ பில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சூரத் பி வேர்ல்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் சிட்டி ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சூரத் தான் வந்து வேர்ல்டு லே ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டாப் டென் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் சிட்டிஸ் எல்லாமே இந்தியாவில் இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீதி நைன் சிட்டிஸ்னா எதுனா ஆக்ரா பெங்களூர் ஹைதராபாத் நாக்பூர் திருப்பூர் ராஜ்கோட் திருச்சிராப்பள்ளி சென்னையின் விஜயவாடா நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஆன் ரோட் சேஃப்டி ரிலீஸ் பை ஹூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் குளோபல் ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் ரோட் சேஃப்டி இதை டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிராஃபிக் ரிலேட்டட் டெத் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே வந்து சில்ட்ரனுக்கும் எங் எங் அடல்ஸ் பிட்வீன் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் இவங்க இறக்கிறதுக்கான மேஜரான விஷயம் இதுவாக தான் இருக்குது லீடிங் குளோபல் காஸ்ட் இதுவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹையஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் குளோபல் ஹேக்கத்தான் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லான்ச்சு பை நித்தி ஆயோக் நித்தி ஆயோக் நம்மளுடைய திங்க் டேங்க் அவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் ஆல் குளோபல் ஹேக்கத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க யார் கூட சேர்ந்து பண்ணுறாங்க சிங்கப்பூர் பேஸ்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் பேர்லின் அப்படின்றவங்களோட சேர்ந்து இதை பண்ணுறாங்க அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னாக்கா டு ப்ரொமோட் அவேர்னஸ் அண்டு சப்சிக்வெண்ட்லி டெவலப் சொல்யூஷன்ஸ் இதுக்கான அவேர்னஸ் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்றது எங்களோட மோட்டோவாக இருக்குது இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்சஸ்க்குலாம் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இதுலேருந்து வரும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க நெக்ஸ்ட் சைனா மிஷின் லான்ச்சு டு ஃபார் சைட் ஆஃப் மூன் சைனா வந்து ஒரு சேஞ்ச் இ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு மிஷின் பண்ண போகிறாங்க ரோபோட்டிக் கிராஃப்ட்டு ரோபோட்டை வச்சுட்டு ஒரு கிராஃப்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஸ்டேஷ்னரி லேண்டர் அண்ட் ரோவர் ரோபோட்டில் அங்கே மூணில் போயிட்டு வான் கர்மேன் கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணோடய ஆப்போசிட் சைட் ஃபாதர் சைட் நம்ம எப்போவுமே மூணோட ஒரு பக்கத்தை தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் இன்னொரு பக்கத்தில் இது போய் லேண்ட் ஆக போகுது லேண்ட் ஆகி ரோவர் அப்படின்னாக்க லேண்டர் அண்ட் ரோவர்னால் மூவ் பண்ணுறது அங்கே லேண்ட் பண்ணி அதில் மூவ் பண்ணுவோம் அது ஸோ ஒரு வண்டி மாதிரி மூவ் ஆக போகுது அதை வச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க இதை வந்து லாங் மார்ச் த்ரீ பி ராக்கெட் அப்படின்றது இதை கேரி பண்ண போகுது நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லியட்ஸ் எஃப்ஏ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ்னு அறிவிக்கணும் இந்தியா கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க மில்லட்ஸ் அப்படின்னாக்க இந்த ஜோவர் பாஜ்ரா ராகி இந்த சின்ன சிறு தானியங்கள் சொல்லுவாங்க ராகி கம்பு கேழ்வரகு திணை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மில்லட்ஸில் வரும் இது வந்து நியூட்ரி சீரியல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நிறைய ரொம்ப உடம்புக்கு நல்ல இது நட நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எஃப்ஏ எஃப்ஏஓ வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்தியா மெம்பர்ஷிப் எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டில் இந்தியாவோட மெம்பர்ஷிப்பை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட்